Tamil Focus YouTube channel oda innoru video ku vaanga nu solli varavekkire indha video eda pathinadhu endru sonna mobile phone oda battery ah pathinadhu vaanga video ku pola நாங்கள் அன்றாடம் பாவிக்கக்கூடிய மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் டேப்லெட்ஸ் கேமிங் கன்சோல்ஸ் போன்ற விடயங்கள்ல இன்றையமையாத ஒரு விடயமா அமைந்திருக்கிறது இந்த பேட்ரி இந்த பேட்ரியை பத்தி கொஞ்சம் அறிஞ்சிருப்பது எங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லம் என்று நான் நினைச்சதால இந்த வீடியோ செய்யறேன் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இன்று நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் போன் மற்றும் அனைத்து டிவைஸ்லயும் காணப்படுறது லித்தியம் ஆயனனும் பேட்ரி இந்த பேட்ரிக்கு அளவுண்டு காணப்படுறது இதுக்கு உதாரணமா நாங்க ஒரு பெரல் எடுப்போம் சார்ஜ் பண்றது அந்த பெரலுக்கு நீர் நிரப்படல் மாதிரி அதே போன்று நாங்க எப்படி எப்படி தண்ணிய பாவிப்போமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி குறைவடையுமோ அதே அதே மாதிரிதான் நாங்க போன பாவிக்க பாவிக்க அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேட்ரி குறைவடையும் இந்த எம்ஏ செலவு அதிகமாக காணப்பட்டது என்றது அந்த டிவைஸ அதிக நேரம் பாவிக்க முடியும் ஆனாலும் எந்த நேரமும் இது சாத்தியம் இல்லை காரணம் எங்களுடைய போனை சார்ஜ் செய்ததுக்கு பின்னால அந்த போனுடைய ரிசோர்சஸ் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றத வச்சுதான் இந்த விட முடியும் ஏன்னு சொன்னா இதே அளவு பேட்டரியை வைத்து உதாரணமாக ஆயிரம் எம்ஏஹெச் ஒரு பேட்டரியை வைத்து ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே உள்ள போனை பாவிச்சா அந்த போன்ல ஒரு சின்ன நேரத்திலேயே பேட்டரி ட்ரெயின் ஆயிடும் ஆனால் அதே ஆயிரம் எம்ஏஹெச் பேட்டரிய ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே இருக்கிற போன்ல யூஸ் பண்ணா அதை விட அதிகமான நேரம் யூஸ் பண்ண முடியுமா இருக்கும் எங்க எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் புதிய ஒரு போன் வாங்கிட்டா அதை எத்தனை அவர் சார்ஜ் பண்ணணும் இல்லாட்டி எத்தனை வீதம் சார்ஜ் பண்ணணும் ஆனா அந்த கேள்விக்கான விட வந்து நாங்க பாவிக்கிறது ஸ்மார்ட் போன் அதுல வரக்கூடிய லித்தியம் அயன் பேட்டரியும் ஸ்மார்ட் ஆன ஒரு பேட்டரி அதனால நாங்க ஏற்கனவே அதுல வரக்கூடிய நாற்பது இல்லாட்டி ஐம்பது வீத பேட்டரிய யூஸ் பண்ணிட்டு நூறு வீதம் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணி பாவிக்கலாம் அது இல்லாட்டி அந்த நாற்பது ஐம்பது வீதத்துல இருந்து நூறு வீதம் வரம் காட்டியும் சார்ஜ பண்ணிட்டு அதுக்கு புற பாவிக்கலாம் இந்த ஆறு அவர் எட்டு அவர் சார்ஜ் பண்ண வேண்டிய தேவை இப்ப இருக்கிற ஸ்மார்ட் போன் பேட்டரிக்கு தேவை இல்லை அடுத்ததாக எப்ப இந்த போனை சார்ஜ் பண்ண வேண்டிய நேரம் சிலர் ஆலோசனை கூறுவாங்க பூச்சியம் வரங்காட்டியும் போனை சார்ஜ் இறங்கினதுக்கு பின்னால சார்ஜ் பண்ணினா நல்லம் ஆனா இப்ப நாங்க பாவிக்கிற பேட்டரிஸ் வந்து குறைஞ்சது ஒன்னரை நாள் கிட்ட நாங்க பாவிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் தான் காணப்படுது அதனால நாங்க பூச்சியம் வரங்காட்டியும் இத ட்ரெயின் பண்ணிட்டு சார்ஜ் பண்ணணும்னு நினைச்சா அது மத்திய நாள்ட பகல் நேரமா தான் காணப்படும் இந்த பகல் நேரத்துல சார்ஜ் பண்றது கொஞ்சம் எங்களுக்கு சிரமமான விடயமா தான் இருக்கும் ஏனென்றால் எல்லாரும் பிஸியா இருக்கிற காரணத்தால ஆனால் பேட்டரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க கூடுறது என்னன்னு சொன்னா இந்த பேட்டரியோட அளவு முப்பது வீதம் இல்லாட்டி நாற்பது வீதத்துல இருந்து நூறு வீதம் வரம் காட்டியும் சார்ஜ் செய்யறது தான் நல்லது ஏனென்றா இப்படி செஞ்சா உங்களோட பேட்டரியோடைய ஆயுள் காலத்தை அதிகரிக்க முடியும் என்று பேட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூறுறாங்க அடுத்த விடயம் தான் எங்களோட ஒவ்வொரு பேட்ரிக்கும் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் சர்க்கிள் ஒன்று காணப்படுகிறது உதாரணமா பார்த்தா இப்போ எங்களோட போனுடைய பேட்ரி நூறு வீதத்துல இருந்து பூச்சியம் வீதம் வர காட்டி நாங்க பாவிச்சு அதை ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு அதுக்கு பின்னால நாங்க சார்ஜ் பண்ற வீதம் அதாவது நூறு வர காட்டியும் சார்ஜ் பண்ணினால் அந்த ஒரு சர்க்கிள் முடிவடையும் இது மாதிரி ஐநூறு சர்க்கிள் இல்லாட்டி அறுநூறு சர்க்கிள் தான் ஒரு பேட்ரியில காணப்படுது இந்த பேட்டரியுடைய கெப்பாசிட்டி ஒரு அளவுல வைத்துக் கொள்றதுக்காக தான் இந்த ஐநூறு சர்க்கிள் இல்லாட்டி அறுநூறு சர்க்கிள் காணப்படுகிறது இந்த ஐநூறு அறுநூறு சர்க்கிளும் எங்களோட கையால சார்ஜ் பண்ணி முடிவடைந்து விட்டால் எங்களோட போனுடைய அதாவது சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி ஒரு அளவு குறைவடையும் அதாவது பெரிய அளவு என்று இல்ல ஒரு சிறிய அளவு குறைவடையும் இன்னும் சில நண்பர்கள் கேட்கிறாங்க இரவு முழுக்க போனை சார்ஜுக்கு போட்டுட்டு தூங்கி காலையில எழும்பி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணினா போனுக்கு இல்லாட்டி பேட்டரிக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுமா அண்டு என்ன பொறுத்தவரையில இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் காரணம் நாங்க பாவிக்கிறது ஸ்மார்ட் போன் ஸ்மார்ட் போன்ல பாவிக்கிற லித்தியம் அயன் பேட்டரியும் ஸ்மார்ட் ஏற்கனவே கூறுனது போல ஏற்கனவே கூறுனது போல அந்த போன் நூறு வீதம் சார்ஜ் ஆனதுக்கு பின்னால அந்த போன் சார்ஜர்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகப்படுது இதுக்காக ஒரு சர்க்கிட் லித்தியம் அயன் பேட்டரிக்குள்ளேயே காணப்படுது எனவே நாங்க இந்த ஒரு போனை சாதாரணமா ஒன்னரை மணித்தியாலும் ரெண்டு மணித்தியாலும் தான் சார்ஜ் செய்ய வேணும் ஆனா நாங்க இரவு முழுக்க ஒரு எட்டா எட்டு மணித்தியாலும் ஏழு மணித்தியாலும் சார்ஜ் செய்த செய்தாலும் எங்களோட போனுக்கோ பேட்டரிக்கோ எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது காரணம் இது ஒட்டோவா டிசேபிள் செய்யறதால 
நாங்கள் செய்திகளில் கேட்டிக்கலாம் பார்த்திக்கலாம் அதாவது சார்ஜ் பண்ணும்போது ஃபோன்ஸ் வெடித்ததாக இதுக்கான சொல்யூஷனையும் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்காங்க எப்படின்னு சொன்னால் ஹீட் அதாவது டெம்பரேச்சர் பொடி டெம்பரேச்சர் சென்சர் ஒன்று காணப்படுகிறது அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து சார்ஜ் பண்ணும்போது ஹீட் அதிக அதிக அதிகரித்து கொண்டு அதிகரித்து கொண்டு அதிகரித்து கொண்டு போனால் அதுவே சார்ஜை டிசேபிள் பண்ணிடும் முதல் சொன்னது மாதிரி எனவே அந்த ப்ராப்ளம் இப்போ வர ஃபோன்ஸில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறவு மற்ற விடயம் என்னடா இந்த ஃபோனுடைய பொடியை தயாரிச்சு இருக்கிறது ஒரு இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியில் அதாவது ஹீட் ஒரு ஒரு அளவில் வெளியாகக்கூடிய ஒரு ஒரு ஒழுங்கில் வெளியாகக்கூடிய அளவில் தான் இந்த ஃபோனோட டிசைனை செஞ்சுக்கிறது அதுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கவர் போட்டால் இல்லாட்டி பேக் கவர் போட்டால் அந்த ஹீட் போகிறது வெளியாகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் எனவே உங்களுடைய ஃபோனில் ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கொஞ்சம் உங்களோட பேக் கவரை கலட்டி வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எனவே நாங்கள் இன்றைக்கு பார்த்தது நீங்கள் என்னிடத்தில் கேட்ட பேட்ரியை பற்றின சில பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோதான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் நீங்கள் பார்க்குறது தமிழ் ஃபோக்கஸ்